പൗരത്വ നിയമത്തെ ന്യായീകരിച്ച് വീണ്ടും പ്രധാനമന്ത്രി പൗരത്വ നിയമം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഉപകാരപ്രദം ഭൂതകാല പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുമെന്നും മോദി ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പ്രതിഷേധങ്ങളെ എതിർത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി പൊതുമുതൽ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വം അക്രമങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കാനാകില്ല ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ നല്ല രീതിയിൽ ഭരണം നിർവഹിക്കുന്നുവെന്നും നരേന്ദ്രമോദി പൌരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ രാജ്യത്ത് പ്രതിഷേധം തുടരുന്നു ഉത്തർപ്രദേശിൽ സംഘർഷങ്ങളിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഇരുപതായി പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചതിന് ഇരുപത്തിയെട്ട് പേർക്ക് രാംപൂർ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നോട്ടീസ് പതിനാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടം വരുത്തിയെന്ന് അധികൃതർ ഉത്തർപ്രദേശ് ഡി ജി പിയോട് വിശദീകരണം തേടി ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ വെടിവയ്പിനെക്കുറിച്ച് ഒരു മാസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് നൽകണം പോലീസ് ഇടപെടൽ സമരക്കാർക്ക് നേരെ പോലീസ് വെടിവയ്ക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ ഡൽഹിയിൽ ഇപ്പോഴും പ്രതിഷേധം നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ ജാമ്യയിലെ സമരം ഇന്ന് പതിനഞ്ചാം ദിവസം നിയമം പിൻവലിക്കും വരെ സമരം തുടരുമെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പൌരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ നടന്ന പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യാജ വാർത്ത പ്രചരിപ്പിച്ചവർക്കെതിരെ ഡൽഹി പോലീസ് കേസെടുത്തു ഐ ടി ആക്ട് പ്രകാരമാണ് നടപടി നൂറോളം സൈബർ ഗ്രൂപ്പുകൾ പോലീസ് നിരീക്ഷണത്തിൽ വ്യാജ വാർത്ത പ്രചരിപ്പിച്ച അക്കൌണ്ടുകളെക്കുറിച്ച് വാട്സപ്പിനോടും ട്വിറ്റർ ഫേസ്ബുക്ക് എന്നിവയോടും വിശദീകരണം തേടി പൌരത്വ നിയമത്തെ ന്യായീകരിച്ചും ഇന്ത്യ ഹിന്ദു രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞും ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് റൂപാണി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ നൂറ്റി അൻപത് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഹിന്ദുക്കൾക്കുള്ളത് ഇന്ത്യ മാത്രം ലോകവ്യാപകമായി ഹിന്ദുക്കളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നു അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ബി ജെ പി നടത്തുന്നതെന്നും ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പാകിസ്ഥാനിലെ ഹിന്ദുക്കൾക്കും സിഖുകാർക്കും ഇന്ത്യൻ പൌരത്വം നൽകണമെന്ന് എന്നത് ഗാന്ധിജിയുടെ ആഗ്രഹമായിരുന്നുവെന്നും വിജയ് റൂപാണി പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന മൻമോഹൻ സിംഗും ഇതേ നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ചു കോൺഗ്രസ് നടപ്പാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചതാണ് ബി ജെ പി നടപ്പാക്കുന്നത് എന്നിട്ടും കോൺഗ്രസ് പൌരത്വ നിയമത്തെ എതിർക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും പെട്രോൾ ബോംബുകൾ എന്ന് ബി ജെ പി മന്ത്രി ഹരിയാന ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അനിൽ ബിജാണ് ഇരു നേതാക്കളെയും വിമർശിച്ചത് രാഹുലിനെയും പ്രിയങ്കയെയും കരുതിയിരിക്കുക അവർ പെട്രോൾ ബോംബുകളാണ് അവർ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അവിടെയെല്ലാം തീ പിടിക്കും ഇതാണ് മന്ത്രിയുടെ പരിഹാസം പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കുന്നവരാണ് ഇരുവരുമെന്നും അനിൽ വിജ് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പയെ കണ്ണൂരിൽ തടഞ്ഞ കേസിൽ അഞ്ചു പേർക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസ് മൂന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകരും രണ്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും പ്രതികൾ പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയത് യെദ്യൂരപ്പയുടെ വാഹനം തടഞ്ഞ് ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഗൂഢാലോചന നടത്തി തുടങ്ങിയ ഗൌരവമേറിയ കുറ്റങ്ങൾ മംഗളൂരുവിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട രണ്ട് പേരുടെ കുടുംബത്തിന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിൽ നിന്ന് കർണാടക സർക്കാർ പിന്മാറി കൊല്ലപ്പെട്ടവർ അക്രമം നടത്തിയവരെന്ന് ആരോപണമുണ്ടെന്ന് യെദ്യൂരപ്പ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ പണം നൽകില്ലെന്നും കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി കർണാടകയിലെ സി പി ഐ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫീസിന് നേരെ ആക്രമണം ബംഗളൂരുവിലെ സി പി ഐ ഓഫീസ് തീവെച്ച് നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടെയാണ് ബൈക്കിലെത്തിയ അക്രമികൾ മഞ്ചേശ്വരത്തുള്ള സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫീസായ ഘാട്ടെ ഭവന തീയിട്ടത് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ആറ് ബൈക്കുകൾ കത്തി നശിച്ചു കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനെതിരെ മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ രാജ്യത്തിന് മാതൃകയായ സമരത്തെയാണ് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് അവഹേളിച്ചത് മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ പ്രസ്താവനയുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് കേരളം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഗവർണറുടെ പരിപാടികൾ സർക്കാർ ബഹിഷ്കരിക്കില്ല പദവിയിലുള്ളവർ എന്ത് പറയണമെന്ന് അവർ തീരുമാനിക്കണമെന്നും മന്ത്രി സിനിമാ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയുള്ള ബി ജെ പി നേതാക്കളുടെ ഭീഷണിക്കെതിരെയും മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്നവരെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാൻ പല നടപടികളും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻകം ടാക്സ് ഭീഷണി അത്തരത്തിലുള്ളതാണ് രാജ്യദ്രോഹികളെന്ന് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ പറഞ്ഞത് സവർക്കറെക്കുറിച്ചായിരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടായ സമരത്തിന് യു ഡി എഫ് എതിരല്ലെന്ന് ഡോക്ടർ എം കെ മുനീർ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യേണ്ട സമരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് നടത്തേണ്ടത് ഒറ്റയ്ക്കും നടത്തണം എൻ പി ആറും എൻ ആർ സിയും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലെന്ന വാദം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണ് പൌരത്വ രജിസ്റ്റർ നടപ്പാക്കുന്നതിനാണ് ജനസംഖ്യാ രജ
കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു അന്ന് മറുപടി നൽകിയത് കൊല്ലം കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരനെതിരെ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം വള്ളിക്കാവ് അമൃതാനന്ദമായി ആശ്രമത്തിൽ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം മടങ്ങുമ്പോഴായിരുന്നു എ ഇ വൈ എഫ് പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി ഗവർണറെ പ്രശംസിച്ചും എൽ ഡി എഫിനെയും യു ഡി എഫിനെയും വിമർശിച്ചും ബി ജെ പി നേതാവ് കെ സുരേന്ദ്രൻ ഭരണഘടനാപരമായ ബാധ്യതയാണ് ഗവർണർ നിറവേറ്റുന്നത് പകൽ കൊള്ളകൾക്ക് വിലങ്ങുതടിയായതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിമർശനങ്ങൾക്ക് കാരണം സർവകലാശാലകളിലെ മാർക്ക് തട്ടിപ്പും അഴിമതിയും ഗവർണർ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പൊന്നാനി തുറമുഖത്ത് നിന്ന് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയ മൂന്ന് പേരെ കാണാതായി ശനിയാഴ്ച കടലിൽ പോയ പൊന്നാനി സ്വദേശികളായ മുജീബ് സുൽഫീക്കർ ഇവർക്കൊപ്പം പോയ മറ്റൊരു തൊഴിലാളി എന്നിവരെയാണ് കാണാതായത് ഹോസ്ഗോഡും തീരദേശ പോലീസും തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് ഇവർ തിങ്കളാഴ്ച തിരിച്ചെത്തേണ്ടതായിരുന്നു ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ തലപ്പത്തേക്ക് വീണ്ടും മലയാളി വി എസ് എസ് സി ഡയറക്ടറായ എസ് സോമനാഥ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ പുതിയ മേധാവിയാകും നിലവിലെ ചെയർമാൻ കെ ശിവൻ വിരമിക്കുന്ന ഒഴിവിലേക്കാണ് നിയമനം മണ്ഡലപൂജയ്ക്ക് ഒരു ദിനം ശേഷിക്കെ ഭക്തജന പ്രവാഹത്താൽ നിറഞ്ഞ ശബരിമല സന്നിധാനം വടശ്ശേരിക്കര എരുമേലി നിലയ്ക്കൽ എന്നിവിടങ്ങളിലായി കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് തീർത്ഥാടകർ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചിട്ടു തീർത്ഥാടകരുടെ പരാതികൾക്ക് പരിഹാരം കാണുമെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എൻ വാസു പോലീസ് യുക്തിസഹമായി വേണം നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടത് എരുമേലി വഴിയുള്ള വാഹനങ്ങൾ തടഞ്ഞത് തെറ്റായ നടപടി പതിനെട്ടാം പടി കയറുമ്പോൾ പോലീസ് മോശമായി പെരുമാറുന്നുവെന്ന ആരോപണം അന്വേഷിക്കുമെന്നും ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് തകേങ്കി ഘോഷയാത്ര നാളെ സന്നിധാനത്തെത്തും വൈകിട്ട് അഞ്ചരയ്ക്കാണ് ശരംകുത്തിയിൽ യാത്രയ്ക്ക് സ്വീകരണം തുടർന്ന് സന്നിധാനത്തെത്തിക്കുന്ന തങ്കയങ്കി അണിയിച്ചാകും ദീപാരാധന സൂര്യഗ്രഹണമായതിനാൽ നാളെ ശബരിമലയിൽ ദർശനത്തിന് നിയന്ത്രണമുണ്ടാകും രാവിലെ ഏഴര മുതൽ പതിനൊന്നര വരെയുള്ള സമയത്താണ് നട അടച്ചിടുന്നത് പുലർച്ചെ മൂന്നേകാൽ മുതൽ ആറേ മുക്കാൽ വരെ നെയ്യഭിഷേകം നടത്താനാകും തുടർന്ന് ഉഷപൂജയ്ക്ക് ശേഷമാണ് നടയടയ്ക്കുക കൊല്ലത്ത് വീണ്ടും സദാചാര ഗുണ്ടായിസം കാറിലെത്തിയ ദമ്പതികളെ അഞ്ചംഗ സംഘം ആക്രമിച്ചു ആക്രമണത്തിനിരയായത് കുണ്ടറ മുളവന സ്വദേശികൾ മൂന്ന് പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ ദമ്പതികൾക്ക് നേരെ സദാചാര ഗുണ്ടാക്രമണമുണ്ടായത് രാത്രി ഒൻപതരയോടെ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തി മടങ്ങും വഴി ദമ്പതികളും മറ്റ് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളും സഞ്ചരിച്ച കാർ തകരാറിലാവുകയായിരുന്നു അനാശാസ്യം ആരോപിച്ചെത്തിയ മദ്യപ സംഘം യുവതിയെ ഉൾപ്പെടെ ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിച്ചു സദാചാര ഗുണ്ടായിസത്തിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ലെന്നും മന്ത്രി ശക്തമായ നടപടികളുടെ അഭാവമാണ് സദാചാര ഗുണ്ടായിസം ആവർത്തിക്കാൻ കാരണമെന്ന് എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എം പി കേരളത്തിൽ അടുത്തടുത്തായി ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രേമചന്ദ്രൻ കൊല്ലം കടക്കലിൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ മീനിൽ പുഴുക്കൾ കടക്കൽ സ്വദേശി സന്തോഷ് ഐരക്കുഴി ചന്തയിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ മീനിലാണ് പുഴുക്കൾ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പിന് പരാതി നൽകി വയനാട്ടിൽ ആദിവാസി വൃദ്ധനെ കടുവ കടിച്ചു കൊന്നു കൊല്ലപ്പെട്ടത് വടക്കനാട് പാച്ചാടി കോളനിയിലെ ജടയൻ ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് വിറക് ശേഖരിക്കാൻ പാച്ചാടി ഭാഗത്ത് പോയിരുന്ന ഇയാൾ വൈകിട്ട് തിരിച്ചെത്തിയില്ല ഇതേ തുടർന്ന് നടത്തിയ തെരച്ചിലിലാണ് വനത്തിൽ മൃതദേഹം കണ്ടത് ശിശുക്ഷേമ സമിതി മുൻ സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ സി പി എം ശിക്ഷാ നടപടി എസ് പി ദീപക്കിനെ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് തരം താഴ്ത്തി നടപടി കൈതമുക്കിൽ കുട്ടികൾ മണ്ണ് തിന്നുന്ന വിവാദത്തിൽ വഞ്ചിയൂർ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി വിമൽ കുമാറിനെ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കി ഡി എം ആർ സി കേരളം വിടുന്നു പാലാരിവട്ടം പാലത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം ഉപേക്ഷിച്ചേക്കും ജൂണിന് മുൻപ് പുനർനിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാനാകില്ലെന്ന് കമ്പനി നിലപാട് സർക്കാരിനെ അറിയിക്കും കേരളത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാർച്ചിൽ അവസാനിപ്പിച്ചേക്കും ഒക്ടോബറിൽ പാലത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം തുടങ്ങാനായിരുന്നു തീരുമാനം ജൂണിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം വിഷയം കോടതിയിലെത്തിയതിനാൽ പുനർനിർമ്മാണം തുടങ്ങാനായില്ല ഡി എം ആർ സി കേരളത്തിലെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ കൊച്ചി മെട്രോയുടെ സാധ്യതാ പഠനമായിരുന്നു ആദ്യ ദൌത്യം ഭൂഗർഭ ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ പരിപാലനത്തിനായി അടൽ ഭൂജൽ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയുടെ തൊണ്ണൂറ്റിയാറാം ജന്മദിനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ആറായിരം കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിക്ക് ഇന്നലെ
വാജ്പേയിയുടെ ജന്മവാർഷികത്തിൽ ആദരം അർപ്പിച്ച് രാജ്യം വാജ്പേയി സമാധിയായ സദൈവ് അടലിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും അമിത്ഷായും പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദും സ്പീക്കർ ഓം ബിർളയും പുഷ്പം അർപ്പിച്ചു വാജ്പേയിയുടെ ജന്മദിനം സദ്ഭരണ ദിനമായി ആഘോഷിച്ച് ബി ജെ പി ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ശുചിത്വ പ്രചാരണം സെമിനാറുകൾ എന്നിവ നടക്കും കവി സമ്മേളനം രക്തദാന ക്യാമ്പ് തുടങ്ങിയവയും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കറുടെ എക്സ് കാറ്റഗറി സുരക്ഷ പിൻവലിച്ച് മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ സച്ചിനുള്ള പോലീസ് സംരക്ഷണം തുടരുമെന്ന് മുംബൈ പോലീസ് ആദിത്യ താക്കറയുടെ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും തീരുമാനം കശ്മീരിൽ നിന്ന് എഴുപത്തിരണ്ട് കമ്പനി കേന്ദ്രസേനയെ പിൻവലിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം സുരക്ഷാ സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് തീരുമാനം താഴ്വര വിടുന്നത് ഏഴായിരത്തിലധികം സുരക്ഷാ സൈനികർ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയിൽ ഒരു കാലത്ത് പ്രതാപിയായിരുന്ന മിഗ് ട്വന്റി സെവൻ വിമാനങ്ങൾ ഇനി ചരിത്രം അവസാനത്തെ ഏഴ് വിമാനങ്ങളും വെള്ളിയാഴ്ച ജോധ്പൂർ എയർബേസിൽ ഡീകമ്മീഷൻ ചെയ്യും കശ്മീരിൽ മൈൻ സ്ഫോടനത്തിൽ മലയാളി ജവാൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു വീരമൃത്യു വരിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം അമ്പലമുക്ക് ചൂഴമ്പാല സ്വദേശി ബി പി അക്ഷയ് പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷം സൈനിക ബഹുമതികളോടെ നാളെ സംസ്കാരം ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിൽ ലോകം ദേവാലയങ്ങളിൽ പാതിര കുർബാനകളോടെയാണ് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിന് തുടക്കമായത് വത്തിക്കാനിലും ഭക്തി നിർഭരമായ ചടങ്ങുകൾ സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബസലിക്കയിൽ നടന്ന ക്രിസ്മസ് ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ നേതൃത്വം നൽകി പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ഒത്തുകൂടിയത് പതിനായിരം ദൈവസ്നേഹം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് സഭയുടെ പരാജയങ്ങൾ വിശ്വാസികൾക്ക് തടസ്സമാകരുതെന്ന് മാർപ്പാപ്പ നമ്മിൽ മോശക്കാരായവരെ പോലും ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ക്രിസ്മസ് എന്നും ക്രിസ്മസ് സന്ദേശത്തിൽ മാർപ്പാപ്പ രാജ്യമെങ്ങുമുള്ള എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും ക്രിസ്മസ് ആശംസ നേർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സേവനത്തിന്റെയും സഹാനുഭൂതിയുടെയും ആദർശമാണ് യേശുക്രിസ്തു ഉയർത്തിക്കാട്ടിയത് മനുഷ്യരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹം ജീവിതം സമർപ്പിച്ചെന്നും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ പ്രചോദിപ്പിച്ചെന്നും മോദി സംസ്ഥാനത്തെ ദേവാലയങ്ങളിലും പ്രാർത്ഥനകളും പാതിരാ കുർബാനയും നടന്നു പാതിരാ കുർബാനയിലും പ്രാർത്ഥനകളിലും പങ്കെടുത്തത് ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾ തിരുവനന്തപുരം പട്ടം സെന്റ് മേരീസ് ദേവാലയത്തിലെ ചടങ്ങുകൾക്ക് മാർ ബസേലിയോസ് ക്ലിമിയസ് കാതോലിക ബാവ കാർണികത്വം വഹിച്ചു പൊതുസമൂഹത്തിനും രാഷ്ട്രത്തിനും സഭയ്ക്കും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടണമെന്ന് മാർ ബസേലിയോസ് ക്ലിമിയസ് കാതോലിക ബാവ ഇതിനായി സ്വയം ശുദ്ധീകരണം അനിവാര്യമെന്നും ക്രിസ്മസ് സന്ദേശത്തിൽ ബാവ മതങ്ങളുടെ പേരിൽ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നവർ ഇന്ത്യയിലും ഉണ്ടെന്ന് ക്രിസ്മസ് സന്ദേശത്തിൽ കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി മനുഷ്യന്റെ ജീവന് വില കൊടുക്കാത്തവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നുവെന്നും കർദിനാൾ അങ്കമാലി സെന്റ് ജോർജ് ബസലിക്കയിൽ നടന്ന ചടങ്ങുകൾക്ക് എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ആന്റണി കരിയിൽ നേതൃത്വം നൽകി കൊച്ചി എളംകുളം സെന്റ് മേരീസ് കത്തീഡ്രലിൽ നടന്ന പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭയുടെ മെത്രോപൊളിറ്റൻ ട്രസ്റ്റി മോർ ഗ്രിഗോറിയോസ് ജോസഫ് കാർമികത്വം വഹിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്തെ വിവിധ ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങളിലും പ്രാർത്ഥനാ ചടങ്ങുകൾ പാളയം സെന്റ് ജോസഫ് കത്തീഡ്രലിൽ നടന്ന കർമ്മങ്ങൾക്ക് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് സൂസപ്പാക്കിയും നേതൃത്വം നൽകി കോഴിക്കോട് സെന്റ് മേരീസ് യാക്കോബായ സിറിയൻ കത്തീഡ്രലിൽ ഫാദർ അജോഷ് കരിമ്പന്നൂരും ദേവമാതാപള്ളിയിൽ ബിഷപ്പ് വർഗീസ് ടക്കാലക്കലും നേതൃത്വം നൽകി തലശ്ശേരി അതിരൂപത ആസ്ഥാനത്തുള്ള സെന്റ് ജോസഫ് ദേവാലയത്തിൽ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോർജ് ഞരളക്കാട്ട് ചടങ്ങ് നയിച്ചു ആലപ്പുഴയിൽ വ്യത്യസ്തമായ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷമൊരുക്കി മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് ജീവനക്കാരും കുടുംബാംഗങ്ങളും ചേർന്നാണ് ആഘോഷമൊരുക്കിയത് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്ന പാഴ്വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടായിരുന്നു കൂട്ടായ്മയുടെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തോടൊപ്പം വാർഷികവും കൊണ്ടാടി പാലക്കാട് പട്ടാമ്പി താലൂക്ക് ഓഫീസ് താലൂക്കിന്റെ ആറാം വാർഷികത്തോടൊപ്പം ക്രിസ്മസ് ആഘോഷവും നടന്നു ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി ക്രിസ്മസ് ട്രീയും പുൽക്കൂടും ഒരുക്കി എറണാകുളത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും ക്രിസ്മസ് മധുരവുമായി ക്രിസ്മസ് പാപ്പി എത്തി യാത്രക്കാർക്ക് കേക്ക് നൽകിയും കുട്ടികൾക്കൊപ്പം ആടിപ്പാടിയും പാപ്പ ട്രെയിൻ യാത്രക്കാരുടെ മനസ്സ് കവർന്നു സൌത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലായിരുന്നു വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ച ആഘോഷങ്ങളോടെ ഉദ്ഘാടനം പ്രൊഫസർ എം കെ സാനു കേക്ക് മുറിച്ചു നിർവഹിച്ചു എറണാകുളത്തെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക നായകരും ഒപ്പം കൂടി പൌരത്വ ബില്ലിനെതിരെ കോഴിക്കോട്ട് സാന്താക്ലോസ് അപ്പൂ
സർക്കസ് കൂടാരത്തിനുള്ളിൽ കലാകാരന്മാരുടെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം പാലക്കാട്ട് നടക്കുന്ന ജംബോ സർക്കസിലെ കലാകാരന്മാരാണ് കേക്ക് മുറിച്ചും പാട്ടുപാടിയും ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം കെങ്കേമമാക്കിയത് പാലക്കാട് മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിന് സമീപമാണ് സർക്കസ് കൂടാരം രാജാക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പഞ്ചായത്തിലെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്മസ് കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു അഗതി രഹിത കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു കിറ്റ് വിതരണം നൂറ്റി പതിനേഴ് കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ അടങ്ങിയ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനിടയിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ വലയ സൂര്യഗ്രഹണം നാളെ രാവിലെ എട്ട് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയാണ് ഗ്രഹണം ദൃശ്യമാവുക കാസർഗോഡ് വയനാട് കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലും മലപ്പുറത്തിന്റെയും പാലക്കാടിന്റെയും ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളിലും ഗ്രഹണം കാണാനാകും തൃശൂർ മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള ജില്ലകളിൽ ഭാഗികമായി ദൃശ്യമാകും ഗ്രഹണം കൂടുതൽ ദൃശ്യമാകുന്ന വയനാടും കാസർഗോഡുമെല്ലാം വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങൾ വയനാട് കൽപ്പറ്റ എസ് കെ എം ജെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മീനങ്ങാടി ശ്രീകണ്ഠപ്പ സ്റ്റേഡിയം തുടങ്ങി വിവിധയിടങ്ങളിൽ സൂര്യഗ്രഹണം കാണാൻ സൌകര്യമുണ്ട് പാലക്കാട് കൊട്ടേക്കാട് വനമേഖലയിൽ കാട്ടാന ട്രെയിൻ ഇടിച്ച് ചരിഞ്ഞു സംഭവം കോയമ്പത്തൂർ പാലക്കാട് റെയിൽപാതയിൽ ഇന്നലെ രാത്രി ഇതുവഴി കടന്നുപോയ തിരുവനന്തപുരം ചെന്നൈ ട്രെയിൻ ഇടിച്ചായിരുന്നു അപകടം ട്രെയിൻ ഇടിച്ച അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് ഈ വർഷം മൂന്നാമത്തെ കാട്ടാന വാഹനയാത്രക്കാർക്ക് തിരൂരങ്ങാടി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ സമ്മാനം ഡ്രൈവർമാർക്കും സഹയാത്രികർക്കും ക്രിസ്മസ് കേക്കുകൾ സമ്മാനിച്ചു പുതുവത്സരാശംസകൾ നേർന്ന യാത്രക്കാർക്ക് റോഡ് സുരക്ഷാ സന്ദേശ കാർഡുകളും നൽകി പരമ്പരാഗത നാടൻ കലകൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി കോഴിക്കോട് ഇരിങ്ങലിലെ സർഗാലയ അന്താരാഷ്ട്ര കരകൌശല കലാമേള കലാകാരന്മാർക്ക് അർഹമായ പ്രോത്സാഹനം നൽകുകയാണ് ലക്ഷ്യം കിർഗിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള പരമ്പരാഗത കലാരൂപവും അവതരിപ്പിക്കുന്നു എറണാകുളം കടമക്കുടി ടൂറിസം ഫെസ്റ്റായ കെട്ടുകാഴ്ചയ്ക്ക് തുടക്കം ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൌൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എട്ട് ദിവസത്തെ ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഡിസംബർ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നിർമ്മിക്കുന്ന വീടിന് മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രൂപയുടെ നിർമ്മാണ സെസ് അടിമാലി ആയിരം ഏക്കർ സ്വദേശി റോയ്ക്കാണ് തുകയൊടുക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള നോട്ടീസ് ലഭിച്ചത് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിൽ വന്ന പിഴവെന്നും തിരുത്തുമെന്നും മൂന്നാർ ഡെപ്യൂട്ടി ലേബർ ഓഫീസ് തൊടുപുഴയ്ക്ക് സമയം സമീപം അരിക്കുഴിയിൽ സ്ഥാപിച്ച കേരള ഫീഡ്സ് ഹൈടെക് കാലിറ്റിട്ട ഫാക്ടറിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ജനുവരി അഞ്ചിന് മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിക്കും എഴുപത്തിമൂന്ന് കോടി രൂപ ചെലവിട്ടാണ് അഞ്ഞൂറ് ടൺ ശേഷിയുള്ള ഫാക്ടറി അരിക്കുഴിയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ജലാശയങ്ങളിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണത്തിനെതിരെ സന്ദേശവുമായി ഫോർട്ട് കൊച്ചി ബീച്ചിൽ നിർമ്മിച്ച ഇത് ട്രാപ്പ് ശില്പം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഭീമാകാരൻ ശില്പമാണിത് ശില്പത്തിനൊപ്പം സെൽഫി മത്സരവും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട് കട്ടിപ്പാറയിലെ കിടപ്പ് രോഗികൾക്കായി പഞ്ചായത്ത് ഒരുക്കിയ കുടുംബ സംഗമം ശ്രദ്ധേയമായി ഒരു പകൽ മുഴുവൻ പാട്ടും ബഹവുമായി അവർ കഴിച്ചുകൂട്ടി നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കിടപ്പ് രോഗികളും അവരുടെ സഹായികളുമാണ് സംഗമത്തിനെത്തിയത് സൌകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരും ഒപ്പം നിന്നു പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഫ്രട്ടേണിറ്റിയുടെ പ്രതിഷേധം മലപ്പുറം വളാഞ്ചേരിയിലായിരുന്നു പരിപാടി പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിൽ അണിനിരുന്നത് നിരവധി പേർ കൊല്ലം കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ ഒരു മരണം പാഴ്സൽ ലോറിയും ബസ്സും കൂട്ടിയിടിച്ച് മരിച്ചത് ലോറി ഡ്രൈവർ എരുമേലി സ്വദേശി ബോബറ്റ് കാട്ടിൽ കടവിലേക്ക് പോയ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സും കൊല്ലത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന പാഴ്സൽ ലോറിയും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു കൊല്ലം ജില്ലാ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് അസോസിയേഷൻ അൻപതാമത് ശരീര സൌന്ദര്യ മത്സരം ശങ്കരമംഗലം ടെർത്ത് ഗ്രൌണ്ടിൽ നടന്നു അരുൺ മോഹൻ മിസ്റ്റർ കൊല്ലവും സാന്ദ്ര ബിൾട്ടോ വിൻസെന്റ് മിസ് കൊല്ലവുമായി ജില്ലയിലെ വിവിധ ക്ലബുകളിൽ നിന്നായി മത്സരിക്കാനെത്തിയത് മുന്നൂറ്റി അൻപത് പേരാണ് കൊല്ലം ചൂരനാട് ദേവീക്ഷേത്രത്തിലെ കാണിക്ക വഞ്ചി കുത്തിത്തുറന്ന് മോഷണം നടത്തിയ സംഘം പിടിയിൽ ഭരണിക്കാവ് സ്വദേശി സുഗീഷ് തൊടിയൂർ സ്വദേശി അനുരാജ് തഴവ സ്വദേശി ദിനു എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് കഞ്ചാവിനും ആഡംബര ജീവിതത്തിനുമാണ് പ്രതികൾ മോഷണം നടത്തിയതെന്ന് പോലീസ് ഐ എസ് എല്ലിൽ നിന്ന് ബംഗളൂരു എ ടി കെ പോരാട്ടം ഇന്ന് ജയിച്ചാൽ ബംഗളൂരുവിന് ലീഗിൽ ഒന്നാമതെത്താം ഇരു ടീമും നേർക്കുനേർ വരുന്നത് സീസണിൽ ആദ്യമായി മത്സരം രാത്രി ഏഴര മുതൽ കൊൽക്കത്തയിൽ ഷെൽഡൺ കോട്ടറിന്റെയും ഗ്ലെൻ മാക്സലിന്റെയും സാന്നിധ്യം അടുത്ത സീസണ
പൃഥ്വിരാജും ബിജു മേനോനും ഒന്നിക്കുന്ന അയ്യപ്പനും കോശിയും എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തുവന്നു സച്ചിയാണ് തിരക്കഥയും സംവിധാനവും അനാർക്കലിക്ക് ശേഷം സച്ചി തിരക്കഥ രചിച്ച് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് അയ്യപ്പനും കോശി ഝാർഖണ്ഡിൽ ഹേമന്ത് സോറൻ സർക്കാർ ഞായറാഴ്ച സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത അധികാരമേൽക്കും മന്ത്രിസഭയിൽ ജെ എം എമ്മിന് ആറും കോൺഗ്രസിന് അഞ്ചും മന്ത്രിമാർ ഉണ്ടാകുമെന്ന സൂചന സ്പീക്കർ പദവിയും കോൺഗ്രസിന് നൽകിയേക്കും ആർ ജെ ഡിയുടെ ഏക എം എൽ എക്കും മന്ത്രിസ്ഥാനം ലഭിക്കും പൊതുമിനിമം പരിപാടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനം സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിന് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച് ഹേമന്ത് സോറൻ ഇന്നലെ ഗവർണറെ കണ്ടിരുന്നു സർക്കാരിന് അൻപത് പേരുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്ന് ഗവർണറെ അറിയിച്ച് സോറൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിനായി അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച് കോൺഗ്രസ് ഝാർഖണ്ഡ് നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് സോറൻ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധിയെ കണ്ടു സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ക്ഷണം രാഹുൽഗാന്ധിക്കും ക്ഷണം പ്രധാനമന്ത്രിയെയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയെയും ക്ഷണിക്കുമെന്ന് ഹേമന്ത് സോറൻ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഉന്നാവിൽ വീണ്ടും പീഡനം വീട്ടുമുറ്റത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഏഴ് വയസ്സുകാരിയാണ് പീഡനത്തിനിരയായത് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ആറ് മണിയോടെയാണ് സംഭവം പ്രതിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇയാൾക്കെതിരെ പോക്സോ നിയമപ്രകാരം കേസെടുത്തു മധ്യപ്രദേശിലെ സിദ്ധി ജില്ലയിൽ പതിനഞ്ചുകാരിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്തു പരാതിപ്പെട്ടാൽ പീഡന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിടുമെന്ന പ്രതികൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി പോലീസ് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മൂന്ന് പേർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അതിർത്തിയിൽ വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ പാക് വെടിവയ്പിൽ ഒരു സ്ത്രീ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഉറി സെക്ടറിലാണ് വെടിവയ്പുണ്ടായത് കശ്മീർ വിഷയം ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിൽ ഉന്നയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാൻ പാക് കശ്മീർ വംശജരായ എം പിമാർ വഴി വിഷയം ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ ശ്രമം യു എന്നിൽ വിഷയം സജീവമാക്കാൻ ഈ ശ്രമം സഹായിച്ചേക്കുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിൽ പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് പതിനഞ്ച് പാകിസ്ഥാൻ വംശജർ ഇതിൽ ഒൻപത് പേരും കശ്മീരിൽ നിന്നുള്ളവർ അതിർത്തിയിലെ നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് സമീപം ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിച്ച ജവാന്മാരും മഞ്ഞിൽ പുൽക്കൂടും സാന്താക്ലോസിനെയും ഒരുക്കി നൃത്തം ചെയ്തുമാണ് ജവാന്മാർ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിച്ചത് ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിൽ സാന്താക്ലോസിന്റെ വേഷം ധരിച്ച് ഗോവയിൽ പോലീസിന്റെ ട്രാഫിക് നിയമ ബോധവൽക്കരണം നിയമത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാക്കുന്നതിനൊപ്പം യാത്രക്കാർക്ക് പോലീസ് ക്രിസ്മസ് മധുരവും നൽകി വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കറിന്റെ ഒമാൻ സന്ദർശനം തുടരുന്നു ഒമാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി യൂസഫ് ബിൻ അലബി ബിൻ അബ്ദുള്ളയുമായി ജയശങ്കർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി കടൽ ഗതാഗത മേഖലയിൽ സഹകരണത്തിന് ധാരണ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ബാഗ് പ്രവിശ്യയിൽ താലിബാൻ ആക്രമണത്തിൽ പതിനഞ്ച് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ആക്രമണം ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം താലിബാൻ ഏറ്റെടുത്തു ബുർഖിനഫാസോയിൽ വൻ ഭീകരാക്രമണം സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കം മുപ്പത്തിയഞ്ച് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ച സൈന്യം എൺപത് ഭീകരരെ വധിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആരും ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല ഉത്തരകൊറിയയുടെ മുന്നറിയിപ്പിന് അമേരിക്കയുടെ മറുപടി കൊറിയ തരുന്ന ഏത് സമ്മാനത്തെയും സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അതൊരു മിസൈലാകില്ലെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും ട്രംപിന്റെ പരിഹാസം അമേരിക്കയ്ക്ക് ഒരു ക്രിസ്മസ് സമ്മാനം നൽകുമെന്ന കിമ്മിന്റെ മുന്നറിയിപ്പിലാണ് ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണം ചൈനയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാരിന് തോക്കിന്റെ കരുത്ത് മാത്രമാണുള്ളതെന്ന് ദലൈലാമ സത്യത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് ഞങ്ങളുടെ പിൻബലം അവസാന ജയം സത്യത്തിനായിരിക്കുമെന്നും സത്യത്തെ ജയിക്കാൻ തോക്കിന്റെ കരുത്ത് മതിയാകില്ലെന്നും ഗയ സന്ദർശനത്തിനിടെ ദലൈലാമ പാരീസിലെ നോർത്ത് ഡാം കത്തീഡ്രലിൽ ഇക്കുറി ക്രിസ്മസ് കുർബാന നടത്തിയില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷമുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ കത്തീഡ്രലിന്റെ ഗോപുരവും മേൽക്കുരയും നശിച്ചതിനാലാണ് കുർബാന മുടങ്ങിയത് ക്രിസ്മസ് കുർബാന മുടങ്ങുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മൂന്നിന് ശേഷം ആദ്യമായി ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിച്ച ലണ്ടൻ സുവോളജിക്കൽ സൊസൈറ്റി മൃഗശാലയിലെ അന്തേവാസികളും അന്തേവാസികൾക്ക് ടർക്കി മാംസം കൊണ്ടുള്ള ഭക്ഷണപ്പൊതി സമ്മാനിച്ചാണ് അധികൃതർ ആഘോഷം ഒരുക്കിയത് തിരുവനന്തപുരം കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ റിട്ടയർഡ് പ്രൊഫസർ കെ എ മുരളീധരൻ ആദരിച്ചു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സെക്രട്ടറി ശാരദ മുരളീധരൻ മകളും റവന്യൂ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി കെ വേണു മരുമകനുമാണ് സംസ്കാരം നാളെ
ബെറോണിക ഡ്യൂക്കെ എന്ന അധ്യാപികയാണ് പഠനം എളുപ്പമാക്കാൻ ബോഡി സ്യൂട്ട് ധരിച്ച് ക്ലാസ്സിലെത